నమస్తే లా ఎక్సలెన్స్ తెలుగు కరెంట్ అఫైర్స్కి స్వాగతం ముందుగా ఇవాళ మన కొటేషన్ వచ్చేసి వాళ్ళ తప్పు వీళ్ళ తప్పు అని ఎదుటి వాళ్ళ మీదకి మనం చేసిన దాన్ని తోసే ముందు ఒక్కసారి మనమేం చేసామన్నది మనం ఒక్కసారి ఆలోచించుకొని చూసుకోవాలి ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ మనకి ఎగ్జామ్లో రాసాము అది సరిగా అవ్వలేదనుకోండి దానివల్ల అయింది దీనివల్ల అయింది అనేదానికంటే అసలు మనం ఎంతవరకు కరెక్ట్గా చదివాము మనం షెడ్యూల్ ఫాలో అయ్యామా లేదా టెస్ట్లు సరిగా రాసామా ఇవన్నీ మనం ఆలోచించుకోవాలి అంతేగాని ఆ రోజు ఇలా అయింది కాబట్టి ఇలా అయింది అవన్నీ కాకుండా జెన్యున్గా మన ఓన్ ఇంట్రాస్పెక్షన్ అనేది మనం చేసుకోవాలన్నమాట ఇక్కడ ఒక విషయం ఏంటి అంటే ఎవ్రీ మండే ప్రతి మండే రోజు మనకి మనం ఈ వీక్ మొత్తం డిస్కస్ చేసుకున్న కరెంట్ ఇష్యూస్ మీద సెవెన్ పిఎంకి రేపు అంటే రేపు సెవెన్ పిఎంకి లైవ్ సెషన్ ఉంటుంది ప్రిలిమ్స్ క్వశ్చన్స్ మీద లైవ్లో మనం డిస్కస్ చేసుకుంటాం దానికి అందరూ కూడా లైవ్లో అటెండ్ అయ్యి ఆన్సర్స్ మనం ఎంతవరకు నేర్చుకుంటున్నాం ఏంటి అన్నది చూసుకోవాలి రేపు అంటే మండే రోజు సెవెన్ పిఎంకి మన మనలా ఎక్స్ ఛానల్లో ఆ వీడియో అనేది ఉండడం జరుగుతుంది లైవ్లో ప్రిలిమ్స్ క్వశ్చన్స్కి ఆన్సర్ చేయాల్సి ఉంటుంది మనం సరే మన నిన్న ఇచ్చినటువంటి ప్రిలిమ్స్ క్వశ్చన్స్కి ఆన్సర్స్ చూద్దామా ఫస్ట్ క్వశ్చన్ వచ్చేసి డ్రోన్స్ అన్మాండ్ ఏరియల్ వెహికల్స్ అయినటువంటి డ్రోన్స్ని మనం ఏ ఏ ఏరియాస్లో వాడతాము అగ్రికల్చర్లో వాడతామా ఎస్ ఇండస్ట్రియల్ అప్లికేషన్స్లో ఎస్ కామర్స్లో ఎస్ సెక్యూరిటీ కోసం వాడతాము సో ఈ అన్ని ఏరియాస్లోను వాడతాం కాబట్టి ఈ ఆన్సర్ వచ్చి డి ఆల్ ఆఫ్ ది అబవ్ అనమాట నెక్స్ట్ సివోవి ఫ్లూ అన్నది రీసెంట్గా న్యూస్లో ఉంది కదా దేనికి సంబంధించి కరోనా వైరస్ అని తెలుస్తూ ఉంది కానీ దాంట్లో దేంటిది టెస్టింగ్ కిట్టా వ్యాక్సీనా లేదా టెస్టింగ్ స్ట్రాటజీనా లేదా ఏది కాదా ఈ మూడిట్లో ఆన్సర్ బి అనమాట భారత్ బయోటెక్ మరియు కొన్ని ఇంటర్నేషనల్ ఫార్మాసిటికల్ కంపెనీస్ ఆర్గనైజేషన్స్తో కలిసి ఈ వ్యాక్సిన్ని డెవలప్ చేయడం జరిగింది అది ఇంకా ట్రెస్టింగ్ టెస్టింగ్లోనే ఉందన్నమాట ఇది ఇంజక్షన్ ద్వారా కాకుండా ఇలా ముక్కుల్లో వేసుకునేటటువంటిది అనమాట సరే ఇవాళ మన ఫస్ట్ ఆర్టికల్ ఏంటో చూద్దామా ఫస్ట్ ఆర్టికల్ వచ్చేసి మనం సైన్స్ అండ్ టెక్నాలజీ కింద చదువుకుంటాము ఇన్ని రోజులు మనకు తెలిసింది ఏంటి డేటా ప్రకారం ఎక్కువ మంది ముసలి వాళ్ళకు వస్తుంది అని కానీ ఇక్కడ ఏజ్ గ్రూప్ గమనించి చూడండి ఇరవై ఒకటి నుంచి నలభై సంవత్సరాల మధ్య ఉండే వాళ్ళకి ఎక్కువ పాజిటివ్ కేసులు అనేది నమోదు అవ్వడం జరిగింది గమనిస్తున్నారా ఎక్కువ పాజిటివ్ కేసులు ట్వంటీ వన్ నుంచి ఫార్టీ ఇయర్స్ లోపల ఉన్న వాళ్ళకి రావడం జరిగింది నలభై రెండు శాతం మంది పేషెంట్స్ ట్వంటీ ట్వంటీ వన్ టు ఫార్టీ ఇయర్స్ మధ్యలో ఉన్నవాళ్ళు మరి కేసులు ఏమో పెరుగుతూ ఉన్నాయి ఈ సందర్భంలో ఐసిఎంఆర్ ఇండియన్ కౌన్సిల్ ఆఫ్ మెడికల్ రీసెర్చ్ అనేది యాంటీబాడీ బేస్డ్ టెస్టింగ్ అంటే మన బాడీలో బ్లడ్ శాంపిల్స్ కలెక్షన్ కలెక్ట్ చేసుకున్నాక బ్లడ్లో మనకి ఈ కరోనా వైరస్ని ఫైట్ చేయడానికి సివోవి టూకి సంబంధించినటువంటి యాంటీబాడీస్ ఎంతో కొంతైతే ఉత్పత్తి అవుతాయి కదా అవి ఎఫెక్టివ్గా ఫైట్ చేయలేకపోవచ్చు ఆ వైరస్తో కానీ యాంటీబాడీస్ అయితే ప్రొడ్యూస్ అవుతాయి కాబట్టి మనం ఏం చేస్తున్నాం ఆ వైరస్ని ఐడెంటిఫై చేయడం కష్టం కాబట్టి దాని యాంటీబాడీస్ని ఐడెంటిఫై చేస్తున్నాం అనమాట అది తక్కువ టైంలో ర్యాపిడ్గా అయిపోతుంది కాబట్టి ఈ టెస్టింగ్ మెథడ్కి వెళ్తున్నాము మరి ముందంతా ఎందుకు వెళ్ళలేదు దీంట్లో ఉన్నటువంటి యాక్యురసీ కంటే మనం ఇంతకుముందు వాడేటటువంటి రివర్స్ పాలిమరీస్ చైన్ రియాక్షన్ టెస్ట్ ఏదైతే ఉన్నదో అది ఎఫెక్టివ్గా ఉంటుంది అని చెప్పి ఆ టెస్ట్ని వాడేవాళ్ళం ఇప్పుడు మరి ఏంటి ఇంకా మనకి ఇప్పుడు ఉన్నటువంటి వాటిలో ర్యాపిడ్గా ఎక్కువ మందికి టెస్ట్లు చేయాలి కాబట్టి యాంటీబాడీ టెస్ట్లు అనేవి చేస్తున్నామన్నమాట ఇవి రెండు పాయింట్స్ని గుర్తుపెట్టుకోవాలి ఇక్కడ నెక్స్ట్ ఆర్టికల్ వచ్చేసి ఐసిఎంఆర్ ఇండియన్ కౌన్సిల్ ఆఫ్ మెడికల్ రీసెర్చ్ అనేది లార్జ్ అవుట్ బ్రేక్స్ ఉంటే ఖచ్చితంగా వాటికి సంబంధించి రూల్స్ ఇవి పాటించాలి అని రూల్ బుక్ని తీసుకొని రావడం జరిగింది ర్యాపిడ్ యాంటీబాడీ టెస్టింగ్ కిట్స్ని తీసుకొని రావడం జరిగింది అని చెప్తున్నారనమాట ఎందుకంటే ర్యా ఈ దీన్ని ఈజీగా ఫాస్ట్గా చేయొచ్చు కాబట్టి ర్యాపిడ్గా యాంటీబాడీ టెస్టింగ్ కిట్స్ని వాడండి అని చెప్పింది ఇదే కదా మనం ముందు ఆర్టికల్లో కూడా చదువుకుంది ఒకసారి ఇక్కడ అండర్లైన్ చేసినవి చూసుకోవాలి నెక్స్ట్ ఆర్టికల్ వచ్చేసి కోవిడ్ పాండమిక్ విశ్వ మహమ్మారి ఏదైతే ఉందో దాన్ని ఆంకాలజిస్ట్ ఆంకాలజిస్ట్ అంటే ఎవరు క్యాన్సర్ ట్రీట్ చేసేటటువంటి డాక్టర్స్ అనమాట మరి వీళ్ళు ఇప్పుడు దైలవాలో పడ్డారు అంటున్నారు ఎందుకని ఏంటి ఇక్కడ మనకి రీసెర్చ్ ప్రకారం తేలింది ఏంటి అంటే 
మనం క్రాస్ కంట్రీ అంటే వివిధ దేశాలతో కంపేర్ చేసుకుంటే మనకు అర్థమైన విషయం ఏంటి అంటే అటు చైనా కానివ్వండి ఇటు ఇటలీ కానివ్వండి ఈ దేశాలతో కంపేర్ చేసుకుంటే ఎక్కువగా క్యాన్సర్ రోగాల బారి క్యాన్సర్ బారిన పడిన వాళ్ళు ఎవరైతే ఉంటారో వాళ్ళకి ఒకసారి వ్యాధి సంక్రమించింది అనుకోండి వాళ్ళలో ఈ పర్టికులర్గా చనిపోయేటటువంటి మోర్టాలిటీ రేట్స్ అనేవి ఎక్కువగా ఉన్నాయి సో అందువల్ల జాగ్రత్తగా ఉండాలి అంటున్నారు ఏ విధంగా జాగ్రత్తగా ఉండాలి క్యాన్సర్ ఉన్న వాళ్ళకి కీమోథెరపీ అని ఒకటి చేస్తారండి కీమోథెరపీ అన్నది కీమోథెరపీ అనేది క్యాన్సర్ థెరపీస్ వల్ల బ్లడ్ క్లో కౌంట్ అనేది తగ్గుతుంది దాంట్లో ఇమ్యూన్ ఇమ్యూన్ సిస్టమ్ అనేది సప్రెస్ అవుతుంది ఎందుకు క్యాన్సర్ అంటే ఏంటి బాడీలో ఒక సెల్ అన్నది మామూలుగా రెండుగా డివైడ్ అవ్వాల్సి ఉంటే ఇట్లా అన్కౌంటెడ్గా ఇంకా డివైడ్ అవుతూ అవ్వడమే కదా క్యాన్సర్ అంటే సో దీంట్లో ఏం చేస్తుందంటే ఇమ్యూన్ సిస్టమ్ని సప్రెస్ చేస్తారనమాట కీమోథెరపీలో మరి ప్లేట్లెట్ కౌంట్ కూడా కొన్నిసార్లు పడిపోవచ్చు సరే ఇమ్యూన్ సిస్టమ్ వీక్గా ఉండి వాళ్ళని క్యాన్సర్ నుంచి కాపాడదాం అనుకుంటే ఈ కోవిడ్ వస్తే చనిపోతారు ఇమ్యూన్ సిస్టమ్ స్ట్రాంగ్గా లేకుంటే సో రెండు ఇలా ఉన్నాయి కాబట్టి బ్యాలెన్స్ చేయాలి కొన్ని రోజులు స్లోగా వీళ్ళలో కీమోథెరపీ లెవెల్స్ని వారానికి ఒకసారి చేసేదాన్ని మూడు వారాలకు ఒకసారి అలా చేయడము అలా చేద్దాము అన్నట్టుగా చెప్తున్నారు ఇక్కడ మనం ఒకటే పాయింట్ గుర్తుపెట్టుకోవాలి క్యాన్సర్తో క్యాన్సర్ రోగాలతో ఉన్న వాళ్ళకి ఎక్కువ వల్నరబిలిటీ అనేది ఉంది అన్నట్టుగా చెప్తున్నారనమాట నెక్స్ట్ ఆర్టికల్ వచ్చేసి ఇప్పుడు మనకి కోవిడ్ నైన్టీన్ వల్ల ఇంటర్నేషనల్ ఫ్లైట్స్ని ఆపేశారు డొమెస్టిక్ ఫ్లైట్స్ని ఆపేశారు మరి దానికి సంబంధించి దాని ఇంపాక్ట్ ఏ విధంగా ఉంది దాని ఇంపాక్ట్ ఎస్ ఆల్రెడీ ట్రావెల్ బ్యాన్స్ లో లాక్డౌన్ ఉంది కాబట్టి ఓకే కానీ ఇక్కడ ఐఎండి ఇండియన్ మెట్రలాజికల్ డిపార్ట్మెంట్కి ఇబ్బంది వచ్చింది అంటున్నారు అదేంటి ఫ్లైట్స్కి దీనికి ఏం సంబంధం అంటే ఫ్లైట్స్ మరి అవి ట్రావెల్ చేసినప్పుడు టెంపరేచర్ మరియు విండ్ స్పీడ్స్ అనేవి ఈ ఎయిర్ క్రాఫ్ట్స్ మనకి డేటాని పంపిస్తాయి మరి ఆ డేటాను ఉపయోగించి డైనమిక్ మోడల్స్ పద్ధతిలో మన ఐఎండి ఐఎండి అంటే ఇండియన్ మెటరలాజికల్ డిపార్ట్మెంట్ ఏదైతే ఉందో ఇది ఏ మినిస్ట్రీ కింద పనిచేస్తుంది మినిస్ట్రీ ఆఫ్ ఎర్త్ సైన్సెస్ ఈ మినిస్ట్రీ ఆఫ్ ఎర్త్ సైన్సెస్ కింద పనిచేసేటటువంటి ఈ ఐఎండి ఏదైతే ఉందో అది డేటాని గ్యాదర్ చేసుకునేది ఇప్పుడు అవి ఫ్లై అవ్వట్లా మరి డేటా ఎట్లా డైనమిక్ మోడల్స్కి రియల్ టైం డేటా అనేది కావాలన్నమాట ఈ రియల్ టైం డేటాని బేస్ చేసుకొని మనకి టెంపరేచర్ విండ్ స్పీడ్ని బట్టే కదా క్లౌడ్ కా క్లౌడ్ కవర్ ఎంత ఎప్పుడు వర్షాలు వస్తాయి ఇవన్నీ మనకు తెలిసేది దానివల్లే అనమాట మరి వెదర్ ఫోర్కాస్టింగ్ అన్నది రియల్ టైం డేటా బేసిస్లో ఇవ్వలేకుంది మరి ఎలాగా హిస్టారికల్ డేటా అంటే ఈ సీజన్లో ఇలాంటి టైంలో ఇలాంటి వచ్చింది ఇప్పుడు ఇలా ఉండొచ్చు అది మనకి కన్వెన్షనల్ సిస్టమ్ అనమాట సో ప్రస్తుతానికి ఆ మోడలే ఫాలో అవుతున్నాము మరి ఇక్కడ చెప్తున్నది ఏంటంటే అంతా బాగుంది కానీ ఇప్పుడంటే వర్షాకాలం కూడా కాదు కాకపోతే మాన్సూన్ ఋతుపవనాల కాలం వస్తుంది కదా మరి దాన్ని ఎలాగ మరి ఐడెంటిఫై చేసేది ఋతుపవనాలు నార్మల్గా ఉంటాయో అనుకున్న దానికంటే ఎక్కువ వర్షపాతం పడుతుందనో చెప్పాలి కదా ఏప్రిల్లో ఒకసారి అనౌన్స్ చేస్తుంది ఐఎండి మళ్ళీ జూన్ స్టార్టింగ్లో ఋతుపవనాలు స్టార్ట్ అయినప్పుడు మళ్ళీ ఋతుపవనాలకు సంబంధించి అంటే మాన్సూన్కి సంబంధించి ప్రిడిక్షన్ చెప్తుందనమాట మరి దానికి ఎలాగా సో మన ఐఎండి ప్రకారం ఏంటంటే దానికే ఇబ్బంది లేదు ఎందుకంటే దానికి ఎల్ నినో ప్యాటర్న్ని బట్టి ఎల్ నినో అనేది ఒక వెదర్ ఫినామినా అనమాట ఎల్ నినో ప్యాటర్న్ని బట్టి అది ఈక్వటోరియల్ పసిఫిక్ ఓషన్లో ఉన్నటువంటి వెదర్ సిస్టమ్ని బట్టి మేము చెప్తాము అక్కడ ఏమీ ప్రాబ్లం లేదు అన్నట్టుగా చెప్తున్నారు మరి ఇక్కడ గమనించండి సూపర్ కంప్యూటింగ్ మోడల్స్ సూపర్ కంప్యూటర్ని ఉపయోగించి వెదర్ మోడల్స్ని మనం దా తయారు చేసి డేటాను అనలైజ్ చేసే వాళ్ళం ఇప్పుడు ఆ డేటా షార్టేజ్ అనేది వచ్చింది అని చెప్తున్నారు మరి ఈ ఎల్నినో అంటే ఏంటో ఒకసారి చూద్దామా నార్మల్ ఇయర్స్లో ఇలా ఉంటుందన్నమాట ఇది మనకి ఈక్వేటర్ ఈ ఈక్వేటర్ ఏదైతే ఉందో ఈక్వేటర్కి సంబంధించి ఈక్వేటర్ ఈక్వేటర్ దగ్గర మనకు తెలుసు కదా టెంపరేచర్ జనరల్గా ఎక్కువగా ఉంటాయి మరి ఈ ఈక్వేటర్స్ దగ్గర నుంచి వాటర్ అనేది ఎక్కువ టెంపరేచర్ ఉన్నప్పుడు లైట్గా ఉంటుంది సో వాటర్ ఇలా మూవ్ అవుతుంది అనమాట జనరల్గా ఇక్కడ అంటే ఇక్కడ మన ఆస్ట్రేలియాకి ఈస్ట్రన్ సైడ్ ఈ హాట్ వాటర్ అనేది వామ్ వాటర్ అనేది అక్యుములేట్ అవుతుంది కానీ కొన్ని అన్ఐడెంటిఫైడ్ అన్ఐడెంటిఫైడ్ రీజన్స్ ఎందుకో తెలీదు డిసెంబర్ నెలల్లో ఇక్కడ ఇట్ ఇక్కడ వచ్చేటప్పటికీ ఇటు సైడ్ మీరు ఇది గమనిస్తున్నారా సౌత్ అమెరికా సౌత్ అమెరికాలో ఈ పెరు చిలీ కోస్ట్ ఉందే 
ఈ కోస్ట్ దగ్గర వామ్ వాటర్ అక్యుములేట్ అవ్వడం మొదలు పెడుతుంది దీంతో ఏమవుతుంది అంటే ఇక్కడ వామ్ వాటర్ ఉండాల్సిన ప్లేస్లో ఇక్కడ ఉండట్లేదు కాబట్టి మనకు వచ్చేటటువంటి ఈ మాన్సూన్ ఏదైతే ఉందో అది ఇంపాక్ట్ అవుతుంది ఎందుకంటే విండ్స్ కానివ్వండి ఇవన్నీ కూడా దేనివల్ల అండి ప్రెషర్ డిఫరెన్సెస్ వల్ల అంతేనా ఈ ప్రెషర్ డిఫరెన్సెస్ని ఇవి కలగ చేస్తాయి కదా ఈ వామ్ వాటర్ కోల్డ్ వాటర్ ఈ సర్కులేషన్ అనేది సో అందువల్ల మనము ఎల్నినో సంవత్సరాల్లో డ్రాట్ అనేది ఎక్స్పీరియన్స్ చేస్తాము సో దీన్ని మాకు ప్రెడిక్ట్ చేసే మోడల్స్ అనేవి ఉన్నాయి ఇది శాటిలైట్ డేటా ద్వారా వస్తుంది ఈ పర్టికులర్ రీజియన్లో ఇక్కడ సముద్రం ఉందే పసిఫిక్ ఓషన్ ఇక్కడ చిన్న చిన్న మెజర్ చేసే డివైజెస్ ఉంటాయి వాటి ద్వారా శాటిలైట్స్కి డేటా వెళ్తుంది శాటిలైట్ డేటా నుంచి మనకు వస్తుంది కాబట్టి ఎల్నినో ప్రొడిక్షన్లో మనం ఇబ్బంది ఏం లేదు దీన్ని బట్టి ఎల్నినో నుంచి మాన్సూన్ ప్రొడిక్షన్ కూడా మనకి ఏం ఇబ్బంది ఉండదు సో ఈ విధంగా మనకి డేటా లేకపోయినా కూడా మాన్సూన్ని మనం ఈజీగా ప్రొడిక్ట్ చేయగలము మరి మిగిలిన వాటి గురించి అంటే డైనమిక్ డైనమిక్ ప్రొడిక్షన్ ప్లేస్లో మిగిలిన వాటిలో మనకి ఇంతకు ముందు ఉన్నటువంటి ట్రెడిషనల్ మెథడ్కి మారాము ఈ కొన్ని రోజులు అని చెప్తున్నారనమాట డైనమిక్ టు ట్రెడిషనల్ మారడం ఒకటి ఎల్లినో నుంచి మాన్సూన్ ఎస్టిమేట్స్ చెప్తాము అన్నది ఒకటి ఈ రెండు పాయింట్స్ని ఇక్కడ ఈ ఆర్టికల్లో చెప్పడం జరిగిందండి గుర్తుపెట్టుకోవాలి ఇంకొక విషయం ఏంటి మన ఐఎండి అనేది ఏదైతే ఉందో ఇండియన్ మెట్రలాజికల్ డిపార్ట్మెంట్ ఏదైతే ఉందో ఈ ఐఎండి అన్న దేనికి సంబంధించింది మనకి వెదర్ ఫోర్కాస్టింగ్ అనేది వెదర్ ఫోర్కాస్ట్ చేసేటటువంటి ప్రైమ్ ప్రీమియర్ ఆర్గనైజేషన్ అనమాట ఫోర్కాస్టింగ్ అనేది వార్నింగ్స్ ఫోర్కాస్ట్ చేసి వార్నింగ్స్ అనేది పంపిస్తూ ఉంటుంది ఐఎండి ఏ మినిస్ట్రీ కింద మినిస్ట్రీ ఆఫ్ అర్త్ సైన్సెస్ ఇవి కొంచెం గుర్తుపెట్టుకోవాలి జాగ్రఫీలో వీలైతే ఈ ఎల్నినో గురించి ఇంకొంచెం డెత్గా చదివి పెట్టుకోవాలండి నెక్స్ట్ వచ్చేసి ఈ ఆర్టికల్లో సూపర్ కంప్యూటర్స్ అన్నారు కదా మరి ఈ సూపర్ కంప్యూటర్ కంప్యూటర్స్కి సంబంధించి విషయాలు ఏంటో చూద్దామా సూపర్ కంప్యూటర్స్ అంటే ఏంటి పార్లల్ ప్రాసెస్ చేస్తాయన్నమాట పార్లల్గా ఇన్ఫర్మేషన్ని ప్రాసెస్ చేసేటటువంటి కంప్యూటర్స్నే సూపర్ కంప్యూటర్స్ అంటారు ఒక టాస్క్ని పెద్ద టాస్క్ని డివైడ్ చేసుకొని ఆ డివైడెడ్ టాస్క్ని ఒక్కొక్క ప్రాసెసర్కి ఇచ్చి ప్రాసెసర్స్లన్నీ ప్రాసెస్ చేసి ఫైనల్ అవుట్పుట్ని మనకి ఇస్తాయన్నమాట అది మనకి పార్లల్ ప్రాసెసింగ్ సూపర్ కంప్యూటింగ్ అంటే మరి సూపర్ కంప్యూటర్స్ని ఎక్కడెక్కడ వాడతామంటారు ఇప్పుడే మనం ఒకటి చదువుకున్నాం ఏంటది వెదర్ ప్రొడిక్షన్ ఆర్ వెదర్ మోడలింగ్ అంటారు వెదర్ ఏ విధంగా ఉండబోతుంది ఏంటి అన్న వెదర్ మోడలింగ్లో దీన్ని వాడుకుంటాము ఎస్ ఇంకా డ్రగ్ మ్యానుఫ్యాక్చరింగ్ ఇప్పుడు డ్రగ్స్ టెస్టింగ్ ఉందనుకోండి డ్రగ్ టెస్టింగ్ డ్రగ్ మ్యానుఫ్యాక్చరింగ్ వాటిలోనూ సూపర్ కంప్యూటర్ అంటే ఎక్కువ ఇన్ఫర్మేషన్ ఉంటుంది కదా దాన్ని ప్రాసెస్ చేయాలి మరి స్పేస్ అప్లికేషన్స్కి ఖచ్చితంగా వాడుకుంటాము సైంటిఫిక్ టెస్టింగ్ అంటే న్యూక్లియర్ రియాక్టర్స్ కానివ్వండి ఇలాంటివి సో సైంటిఫిక్ ఈ సైంటిఫిక్ రీసెర్చ్కి జనరల్గా దీన్ని వాడుతూ ఉంటాము ఇంకా దేనికి వాడతారు సూపర్ కంప్యూటర్స్ అనేవి ఎక్కడైతే లార్జ్ డేటా ఉంటుందో దాన్ని ప్రాసెస్ చేయడానికి వాడతామండి సూపర్ కంప్యూటర్స్ అన్నది డిఫెన్స్లో వాడుతూ ఉంటారు స్పేస్లో వాడుతూ ఉంటారు ఇలాగా వేరియస్ అప్లికేషన్స్లో వాడుతూ ఉంటారు వెదర్ మోడలింగ్ అన్నది చాలా ఇంపార్టెంట్ ఏరియా అనమాట లార్జ్ అమౌంట్ ఆఫ్ డేటాని ప్రాసెస్ చేస్తుంది సూపర్ కంప్యూటర్స్ అన్నవి మరి మనకి ఇండియాలో పరమ్ సిరీస్ సూపర్ కంప్యూటర్స్ అన్నవి ఫేమస్ అనమాట పరమ్ అని చెప్పేసి దాంట్లో లేటెస్ట్గా వచ్చినటువంటి సూపర్ కంప్యూటర్ పేరు పరమ్ శివాయ్ అన్నటువంటిది మరి దీని గురించి ఇప్పుడు మనం డెప్త్లో అక్కర్లేదు బట్ ఇది ఉంది అని గుర్తుపెట్టుకోండి చాలు నెక్స్ట్ ఆర్టికల్ చూడండి డిఆర్డిఓ మన డిఫెన్స్ రీసెర్చ్ అండ్ డెవలప్మెంట్ ఆర్గనైజేషన్ అనేది ఇండిజినస్గా సొంత పరిజ్ఞానంతో కొన్ని టెక్నాలజీస్ని కనిపెట్టడం జరిగింది అంటున్నారు అవి రెండు ఆ రెండు ఇక్కడ చూపించడం జరిగింది మరి దీన్ని మనం సైన్స్ అండ్ టెక్నాలజీలో రాసుకుందామా ఫస్ట్ది వచ్చేసి పోర్టబుల్ ఈ పోర్టబుల్ శానిటైజేషన్ ఎక్విప్మెంట్ దాన్ని తయారు చేయడం జరిగింది ఈ పోర్టబుల్ శానిటైజేషన్ ఎక్విప్మెంట్ అంటే ఏంటి ఇప్పుడు మనకి ఒక ప్రాంతంలో క్లస్టర్ ప్రాంతం అనుకుంది క్లస్టర్ అంటున్నాం అక్కడ ఎక్కువ కేసులు ఆరిజినేట్ అయితే క్లస్టర్ అని అంటాం ఇలాంటి ప్రాంతంలో మరి శానిటైజేషన్ చేయాలి ఈ శానిటైజేషన్ చేయడానికి పెద్ద పెద్ద ట్యాంకర్లు ఇవన్నీ మరి ఎక్కడి నుంచి సరి వస్తాయి మనకి కష్టం కదా ఇవన్నిటినీ తీసుకెళ్ళాలి దాంట్లో లిక్విడ్ నింపాలి ఇవంటే కష్టం అనమాట దానికోసం మనం ఏం చేస్తున్నాము ఈ హైపో హెచ్ఐపిఓ హైపో క్లోరైట్ అనేటటువంటి సొల్యూషన్ని వాడుతున్నాము ఈ హైపో సొల్యూషన్ని వన్ పర్సెంట్ 
వాటర్లో వన్ పర్సెంట్ అనమాట సో వన్ పర్సెంట్ కలుపుకునే ఈ సొల్యూషన్ని ఈ పర్టికులర్ సా పోర్టబుల్ శానిటైజేషన్ ఎక్విప్మెంట్లో ఇదిగో వెనకాల ఇలా తగిలించుకొని ఆ పర్టికులర్ ప్రాంతంలో స్ప్రే చేయొచ్చు సో దాన్ని కనుగొనడం జరిగింది రెండోది వచ్చేసి ఇక్కడ చూడండి ఈ రెండోది వచ్చేసి ఇక్కడ పర్సనల్ శానిటైజేషన్ ఎన్క్లోజర్ అంటున్నామే ఆ పర్సనల్ శానిటైజేషన్ ఎన్క్లోజర్ని ఇంకొక దాన్ని డెవలప్ చేయడం జరిగింది ఇదేమంటారు ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ డాక్టర్స్ ట్రీట్ చేశారు పర్సన్ని మరి వాళ్ళ బట్టల మీదనో మరి నార్మల్ వాళ్ళ బాడీ మీద ఎక్కడైనా సరే వైరస్ అనేది పడింది అనుకుందాం వైరస్ అనేది స్ప్రెడ్ అయింది వైరస్ అనేది వాళ్ళ మీద పడింది మరి అలాంటప్పుడు డిస్ఇన్ఫెక్ట్ ఎలా చేసుకోవాలి సో దానికోసం పర్సనల్ శానిటైజేషన్ ఎన్క్లోజర్ అనే దాన్ని కనిపెట్టడం జరిగింది దీంట్లో ఏంటంటే ఇది ఒక చిన్న డబ్బాలాగా ఉంటుంది ఈ డబ్బాలోకి వెళ్ళి నిల్చున్నాం అనుకోండి కొన్ని సెకండ్స్ పాటు ఈ డీ కంటామినేషన్ అనేది జరుగుతుందన్నమాట హైపోసోడియం క్లోరైడ్ అనేది ఏదైతే ఉంటుందో హైపోసోడియం క్లోరైడ్ అనేది వాళ్ళ మీద స్ప్రే చేయడం జరుగుతుంది దాంట్లో ఆ వైరస్ అనేది చనిపోతుంది డిస్ఇన్ఫెక్టెంట్ అనమాట డిస్ఇన్ఫెక్టెంట్గా ఉంటుంది కానీ ఇది కళ్ళల్లోకి పోతే కష్టం అనమాట అందుకని వెళ్ళిన వాళ్ళు కళ్ళు మూసుకొని దాంట్లో ఒక ట్వంటీ సెకండ్స్ నిలబడితే ట్వంటీ టు ట్వంటీ ఫైవ్ సెకండ్స్ అది డిస్ఇన్ఫెక్ట్ చేస్తుంది ఆ తర్వాత వాళ్ళు బయటకు వచ్చేసేయచ్చు దానికి అటాచ్డ్గా సోప్ మరియు ఈ శానిటైజర్ ఉండేటటువంటిది వాటర్ కూడా అవైలబుల్గా ఉందన్నమాట మరి వీటిని చాలా తక్కువ సమయంలో తయారు చేయడం అన్నది చాలా ఇంపార్టెంట్ విషయం మీరు గమనిస్తున్నారా మన వాళ్ళు ఈ క్రైసిస్ టైంలో చాలా ఇండిజినస్గా చాలా మనకి ఉపయోగపడేలాగా టెక్నాలజీస్ని తయారు చేస్తున్నారు నిన్న మనము ఇవి గుర్తున్నాయా పోర్టబుల్ వెంటిలేటర్స్ అనేవి చదువుకున్నాం చిన్న సైజులో తక్కువ కాస్ట్వి చాలా డెవలప్ చేయడం కానీ మల్టిపుల్ పీపుల్కి ఒకటే వెంటిలేటర్ వాడేటటువంటి పద్ధతిని తయారు చేయడం కానీ ఇవి చాలా వస్తున్నాయి ఇక్కడ మనం ఇవాళ డిస్కస్ చేసుకున్న రెండు డిఆర్డిఓ డిఫెన్స్ రీసెర్చ్ అండ్ డెవలప్మెంట్ ఆర్గనైజేషన్ దాని కింద డిఫరెంట్ ల్యాబ్స్ అనేవి ఉన్నాయి ఆ ల్యాబ్స్ ఈ టెక్నాలజీస్ని వీటిని డెవలప్ చేస్తుందన్నమాట నెక్స్ట్ లైట్స్ ఆఫ్ ఈవెంట్ మీరు ఈ వీడియో చూసే టైంకి అంటే ఇవాళ సాయంత్రం తొమ్మిది గంటలకి మనకి లైట్స్ ఆఫ్ చేసుకోవాలి నైన్ టు నైన్ నైన్ అంటే నైన్ నుంచి నైన్ మినిట్స్ అని చెప్పడం జరిగింది మన ప్రైమ్ మినిస్టర్ దీనికి మనం అందరము కూడా సంఘీభావంతో ఉన్నాము అందరం ఒకటే భావం మీద ఈ మన వైరస్ మీద ఫైటింగ్ ఫైట్ చేస్తున్నాము మనకు హోప్ ఉంది మనం దీని నుంచి బయటకు వస్తామన్న సింబాలిక్గా ఈ పర్టికులర్ ఇది వెలిగించాలి అని చెప్పి చెప్పడం జరిగింది మరి దాంతో సడన్గా ఎక్కువ మంది ఒకటేసారి స్విచ్ ఆఫ్ చేసి మరి స్విచ్ ఆన్ చేస్తే ఎలా అవుతుంది దానివల్ల గ్రిడ్ ఏమన్నా కొలాబ్స్ అవుతుందా ఇలాంటి క్వశ్చన్స్ అనేవి ఉన్నాయన్నమాట మరి అసలు ఇంత గ్రిడ్ అంటే ఏంటి ఇంతకీ ఇదిగోండి ఎలక్ట్రికల్ గ్రిడ్ అంటే పవర్ జనరేటింగ్ స్టేషన్స్ని ఇక్కడ ఉన్నాయే పవర్ జనరేటింగ్ స్టేషన్స్ అంటాం ఈ పవర్ జనరేటింగ్ స్టేషన్స్ నుంచి తీసుకొని ట్రాన్స్మిషన్ సిస్టమ్కి పంపిస్తాయి ఆ ట్రాన్స్మిషన్ సిస్టమ్ నుంచి డిస్ట్రిబ్యూషన్ సిస్టమ్కి వెళ్తాయి ఈ డిస్ట్రిబ్యూషన్ సిస్టమ్స్ నుంచి ఇంటికి అంటే మన హౌసెస్కి లేదా ఆ పర్టికులర్ డిస్ట్రిబ్యూషన్ సిస్టమ్స్ నుంచి ఎక్కడికి ఎక్కడికి వెళ్తున్నాయి చూడండి హౌసెస్ ఇండస్ట్రీస్ వీటికి వెళ్తున్నాయి అన్నమాట సో ట్రాన్స్మిషన్ సిస్టమ్ డిస్ట్రిబ్యూషన్ సిస్టమ్ సో దీన్నంతా కలిపి గ్రిడ్ అని అంటాము ఒకదాంతో ఒకటి కనెక్ట్ అయి ఉంటాయి అన్నమాట అందుకే గ్రిడ్ అని అంటున్నాం మరి ఒకేసారి ఇరవై శాతం పవర్ డిమాండ్ అనేది తగ్గిపోయి సడన్గా అందరు ఒకటేసారి లైట్స్ స్విచ్ ఆన్ చేస్తే ఇబ్బంది ఉండదంటారా అని చాలామంది క్వశ్చన్స్ చెప్పడం జరిగింది దానికి మేము రెడీగా ఉన్నాము ఏ విధంగానూ అది గ్రిడ్కి హామ్ కలిగించదు అన్నట్టుగా మన మినిస్ట్రీ ఆఫ్ పవర్ అన్నది క్లారిఫికేషన్ ఇవ్వడం జరిగిందన్నమాట మరి ఏ విధంగా చేయగలదు అన్న దాని బ్యాక్గ్రౌండ్ ఇక్కడ రాయడం జరిగింది ఏ విధంగా మరి గ్రిడ్లోకి ఈ ప్రాబ్లం ఏమీ లేకుండా ఇది చేయగలము అంటే ఇక్కడ గమనించండి మనకి పవర్ అనేది వేరియస్ సోర్సెస్ వల్ల వస్తుందా ఈ పర్టికులర్ పారాగ్రాఫ్లో ఉందండి సో మనకి వేరియస్ సోర్సెస్ నుంచి పవర్ అనేది డిస్ జనరేట్ అవుతుంది కదా మరి అది ఒక్కసారి ఇక్కడ ఏం చెప్పారో చూసి నేను దాన్ని సింపుల్ పదాల్లో ఎక్స్ప్లెయిన్ చేస్తాను ఇక్కడ చూడండి ఏం చెప్పారు హైడ్రో పవర్ ప్లాంట్స్ ఉన్నాయండి హైడ్రో పవర్ ప్లాంట్స్ నుంచి మనకి పవర్ అనేది జనరేట్ అవుతుంది అవును మరి దాంట్లో వాటర్ డ్యామ్స్లో స్టోర్ చేస్తూ ఉంటూ ఉంటారు అవసరమైనప్పుడు స్టాప్ చేసుకోవచ్చు ఈజీనే కోల్ కోల్ ద్వారా బర్న్ అయ్యి పవర్ చేసే ప్లాంట్స్ ఉంటాయి సడన్గా ఆపడము సడన్లీ ఇంక్రీజ్ చేయడం అనేది కష్టం గ్యాస్ ఫైర్డ్ ప్లాంట్స్ అన్నవి చేంజెస్ అన్నవి ఈజీగానే చేయొచ్చు న్యూక్లియర్ ప్లాంట్స్లో
సో సన్ మరియు విండ్ అనేది ఆ టైంకి అది జనరేట్ అవుతూ ఉంటుంది మరి ఇలాంటి సిచ్యువేషన్ ఉన్నప్పుడు ఏ విధంగా మనం ఈ పవర్ డిప్ అంటే తగ్గడం సర్జ్ అంటే పెరగడం దీన్ని ఏ విధంగా మనం అడ్రస్ చేస్తామంటారు మరి చూద్దామా మనకి గ్రిడ్ అన్నిటితో కనెక్ట్ అయ్యింది కదా గ్రిడ్ అంటే అన్నీ కనెక్ట్ అయినటువంటిది మరి గ్రిడ్కి ఇందాక అనుకున్నట్టు హైడ్రో హైడ్రో పవర్ ప్లాంట్ కనెక్ట్ అయ్యింది ఇటు థర్మల్ అంటే కోల్ ఇవన్నీ థర్మల్ పవర్ ప్లాంట్ కనెక్ట్ అయ్యింది గ్యాస్ బేస్డ్ థర్మల్ పవర్ ప్లాంట్ గ్యాస్ థర్మల్ కోల్ థర్మల్ అని అందాం సో గ్యాస్ థర్మల్ కోల్ థర్మల్ కనెక్ట్ అయ్యి ఉన్నాయి ఇంకేమేమి కనెక్ట్ ఉన్నాయి న్యూక్లియర్ కనెక్ట్ అయ్యి ఉంది ఇవేనా మేజర్ సోర్సెస్ సోలార్ పవర్ దీనికి సంబంధించి కనెక్ట్ అయ్యి ఉంది విండ్ పవర్కి సంబంధించి కనెక్ట్ అయ్యి ఉంది అవునా సరే మరి ఇలా ఉన్నప్పుడు దీని నుంచి కానీ దీని నుంచి కానీ దీని నుంచి కానీ ఈ మూడు మనం ఏమి మానిపులేట్ చేయలేము సో వాటికి రెడ్ లైన్స్ రాసేసుకుందాం మరి మనకున్నవి ఈ మూడు ఈ మూడు ఇట్లో ప్లాన్ ఏంటి అంటే కోల్ అనేది సడన్గా పెంచలేం కాబట్టి స్లోగా దాన్ని తగ్గిస్తూ వస్తారు ఇవాళ సాయంత్రంకి తగ్గిస్తూ వస్తారు ఓన్లీ సిక్స్టీ పర్సెంట్ కెపాసిటీతో నడిచేలాగా ఫుల్గా హైడ్రోన్ నడిపిస్తూ వస్తారనమాట మరి ఎప్పుడైతే కరెక్ట్గా అందరం స్విచ్ ఆఫ్ చే చేయబోతున్నాం అన్నప్పుడు హైడ్రోని క్లోజ్ చేస్తారు హైడ్రోన్ క్లోజ్ చేసి స్లోగా థర్మల్ పవర్ ప్లాంట్స్ ఏవైతే కోల్తో నడుస్తుంది దాన్ని పెంచడం మొదలు పెడతారు మరి అది బర్న్ అయ్యి పవర్ అంతా ప్రొడ్యూస్ అయ్యే టైంకి కొంత గ్యాప్ వస్తుందా ఆ గ్యాప్ వచ్చే టైంకి మనం అందరం స్విచ్ ఆన్ చేసుకుంటాము అప్పుడు మనకి ఏమవుతుంది కరెక్ట్గా ఇది సెట్ అవుతుంది ఈ రెండింటిని కంట్రోల్డ్గా స్లోగా తగ్గించి స్లోగా పెంచడం మొదలు పెడతాం అనమాట మరి హైడ్రోని సడన్గా ఆపేసుకుంటాము ఇవి ఒక పీక్ స్టేజ్కి వచ్చిన తర్వాత మళ్ళీ హైడ్రోని స్లోగా గేట్స్ ఎత్తివేసుకుంటాం అనమాట అది ప్రస్తుతానికి ప్లాన్ మరి ఈ పవర్ గ్రిడ్ని ఎవరు ఆపరేట్ చేస్తారు మన దేశంలో అంటే పబ్లిక్ సెక్టార్ ఎంటిటీ అయినటువంటి పవర్ సిస్టమ్ ఆపరేషన్ కార్పొరేషన్ అనేది అనమాట ఇది ఈ ప్లాన్ని డిజైన్ చేసుకుంది ఇలా అయితే ఒక పని అయిపోతుంది ఇబ్బంది ఏమీ లేదు అన్నట్టుగా పవర్ సిస్టమ్ ఆపరేషన్ కార్పొరేషన్ అనేది ఈ ప్లాన్ని గ్రిడ్ని ఏ విధంగా స్టేబుల్గా ఉంచాలన్న దానికోసం ఈ ప్లాన్ వేసుకుంది అనమాట ఒకవేళ సడన్గా పవర్ పోయి వచ్చిన దాన్ని బ్లాక్అవుట్ అంటారు ఈ బ్లాక్అవుట్ అయినా దాన్ని మనం అడ్డు ఎదుర్కోవడానికి మన దగ్గర టెక్నికల్ క్యాపబిలిటీ ఉంది అన్నట్టుగా చెప్తున్నారనమాట మరి ఇక్కడ మనకు ఒక డౌట్ రావాలి మనకి నేషనల్ గ్రిడ్ మనకి అంటే మన ఏపీలో తెలంగాణలో పవర్ సడన్గా ఏమన్నా అయి ఇదైంది మరి మిగిలిన రాష్ట్రాల్లో కూడా అది ఇంపాక్ట్ అవుతుందా అవుతుందా అవుతుంది ఎందుకని ఇప్పుడు మనకున్నది నేషనల్ గ్రిడ్ కాబట్టి నేషనల్ గ్రిడ్ అంటే ఏంటి ఇంతకుముందు పవర్ ఎక్కడ ప్రొడ్యూస్ అయింది అక్కడే వాడుకునే వాళ్ళం రీజనల్ బేసిస్లో అనమాట ఇని ఇనీషియల్గా సిక్స్టీస్లో రీజనల్ బేసిస్లో ఉండేవాళ్ళం స్టేట్ గ్రిడ్స్ అన్నవి ఇంటర్ కనెక్టెడ్గా రీజనల్ గ్రిడ్కి కనెక్ట్ చేసుకున్నాం అనమాట ఇండియాని మొత్తం ఫైవ్ రీజన్స్గా డివైడ్ చేసుకున్నాం నదన్ ఈస్ట్రన్ వెస్ట్రన్ నార్త్ ఈస్ట్రన్ సదన్ అని మరి పంతొమ్మిది వందల తొంభై ఒకటిలో నార్త్ ఈస్ట్ని ఈస్ట్రన్ గ్రిడ్తో కనెక్ట్ చేసాం రెండు వేల మూడులో వెస్ట్రన్ రీజన్ని ఈస్ట్రన్ నార్త్ ఈస్ట్రన్ రీజన్ ఇంటర్ కనెక్ట్ చేసాం రెండు వేల ఆరులో నార్త్ ఈస్ట్ గ్రిడ్స్ని ఇంటర్ కనెక్ట్ చేసి ఫోర్ ఫోర్ రీజనల్ గ్రిడ్స్ ఏవైతే ఉన్నాయో అవన్నీ ఇంటర్ కనెక్ట్ అయ్యాయి మరి రెండు వేల పదమూడులో సదర్న్ గ్రిడ్ని కూడా మిగిలిన దాంతో సెంట్రల్ గ్రిడ్తో కనెక్ట్ చేయడం ద్వారా వన్ నేషన్ వన్ గ్రిడ్ వన్ ఫ్రీక్వెన్సీని అచీవ్ చేసామన్నమాట అది ఇప్పుడు ఫుల్లీ ఆపరేషనల్గా ఉంది అంటే పవర్ అనేది ఇక్కడ ఇక్కడ సర్ప్లస్ ఉంటే వేరే గ్రిడ్కి పంపించచ్చు ఇట్లా సో అన్నీ కూడా కనెక్ట్ అయ్యి ఉన్నాయన్నమాట మరి దాన్ని మనం నేషనల్ గ్రిడ్ అంటాము నేషనల్ గ్రిడ్ అంటే హై వోల్టేజ్ ఎలక్ట్రిసిటీ నెట్వర్క్ అనమాట మెయిన్ ల్యాండ్ ఇండియా మొత్తాన్ని కనెక్ట్ అయ్యింది అండమాన్ లక్షద్వీపీవి కాకుండా ఈ నేషనల్ గ్రిడ్ అనేది ఎవరు ఓన్ చేస్తారు పవర్ గ్రిడ్ కార్పొరేషన్ ఆఫ్ ఇండియా చాలా ఇంపార్టెంట్ పవర్ గ్రిడ్ కార్పొరేషన్ ఆఫ్ ఇండియా అనేది నేషనల్ గ్రిడ్ని తీసుకొని వస్తుంది దీంట్లో సింక్రనైజేషన్ అనేది ఆల్రెడీ తీసుకొని వచ్చాము ఈ పవర్ గ్రిడ్లో రెండు వేల పద్దెనిమిది నాటికి మూడు వందల ముప్పై నాలుగు గిగా వాట్స్ ఇన్స్టాల్డ్ పవర్ జనరేషన్ కెపాసిటీ ఉంది అని చెప్తున్నారనమాట నెక్స్ట్ ఆర్టికల్ వచ్చేసి మరి గవర్నమెంట్ అన్నది సెంట్రల్ గవర్నమెంట్ అన్నది కొన్ని రూల్స్ని ట్వీక్ అంటే మార్పులు చేర్పులు చేసింది ఎందుకు కొన్ని ఇనాక్టివ్ అకౌంట్స్ కూడా ఉన్నాయి వాటిని కూడా ఫంక్షనల్ అయ్యేందుకోసం చేశాయి అని చెప్తున్నాయన్నమాట ఏంటిది మరి బ్యాంకింగ్లో చదువుకుందాం బ్య
మనకు తెలుసు ప్రధాన మంత్రి జన్ధన్ యోజన కింద జీరో అసలు దాంట్లో ఏమీ లేకున్నా కూడా ఓపెన్ చేసుకోవచ్చు మరి కాకపోతే ప్రతి బ్యాంక్కి ఓపెన్ చేసుకోవాలంటే ఓపెన్ అకౌంట్ అప్పుడు కేవైసీ ఖచ్చితంగా పాటించాలి మరి దాని రెగ్యులర్ అప్డేట్స్ ఉండాలి మరి చాలామంది చేసుకోలేదు మరి ప్రధాన మంత్రి గరీబీ కళ్యాణ్ యోజన కింద ఏం చెప్పారు ఇదిగో ప్రధాన మంత్రి జన్ధన్ యోజన అకౌంట్స్లో ఎస్పెషల్గా ఉమెన్ అకౌంట్స్లో నెలకి ఐదు వందలు అలాగ మూడు నెలలకి కలిపి పదహైదు వందలు వేస్తాము అని చెప్పారు మరి కేవైసీ సబ్మిట్ చేయలేదని వేయకుంటే ఎట్లా ఎక్స్క్లూడ్ అయిపోతారు కదా ఎక్స్క్లూడ్ అయిపోతారు కదా అన్నప్పుడు ఈ ఎక్స్క్లూజన్ అనేది లేకుండా ఉండాలి ఫేక్ అకౌంట్ అయినా అది పర్లేదు కేవైసీ ఇవ్వకపోయినా పర్లేదు ఈ ఫైవ్ హండ్రెడ్ అయితే వేస్తాము అన్నట్టుగా ఆ నామ్స్ ఏవైతే ఉన్నాయో వాటిని కొంచెం తొలగించడం జరిగింది ఇక్కడ చూడండి డిపార్ట్మెంట్ ఆఫ్ ఫినాన్షియల్ సర్వీసెస్ అనేది ప్రధానమంత్రి జన్ధన్ అకౌంట్స్ దీనికి సంబంధించి బేసిక్ అకౌంట్స్ స్మాల్ అకౌంట్స్ ఏవైతే ఉంటాయో ఇనాపరేటివ్గా ఉన్నా సరే కేవైసీ లేవని వాటిని అప్గ్రేడ్ చేసుకోకపోయినా వాటిలోకి మనీ పడేలాగా చూసుకోవడం అనమాట మరి ఇది ఇప్పుడు ఉన్న దాంట్లో సోషల్ జస్టిస్కి ఇది ఇంపార్టెంట్ కదండి అందుకని ఈ విధంగా నామ్స్ని చేంజ్ చేయడం జరిగిందన్నమాట నెక్స్ట్ ఆర్టికల్ టీసీఎస్ టీసీఎస్కి సంబంధించి టీసీఎస్ ఇన్నోవేటివ్ ల్యాబ్స్ అనేది ఆర్టిఫిషియల్ ఇంటెలిజెన్స్ని యూజ్ యూజ్ చేసి డ్రగ్ డిస్కవరీ డ్రగ్స్ని ఈ మన కోవిడ్ నైన్టీన్కి సంబంధించి దీనికి డ్రగ్స్ కనుక్కోవడానికి ఆర్టిఫిషియల్ ఇంటెలిజెన్స్ని వాడుతుంది అన్నట్టుగా చెప్తున్నారు దీన్ని మనం సైన్స్ అండ్ టెక్నాలజీలో చదువుకుందాం అదేంటి ఏ విధంగా వాడుకుంటాము దీంట్లో అసలు ఆర్టిఫిషియల్ ఇంటెలిజెన్స్కి దీనికి ఏమన్నా సంబంధం ఉందా ఎస్ ఉంది అదేంటో చూద్దామా ఎలాగో చూడండి ఇప్పుడు మనం ఈ సిఓవి టూ కరోనా వైరస్ టూ అనేది ఏదైతే ఉందో దాని గురించి మనకేం తెలుసు అదొక ఆర్ఎన్ఏ వైరస్ అంతేనా అదొక ఆర్ఎన్ఏ వైరస్ ఈ వైరస్ అనేది తనంతట తాను రెప్లికేట్ అవ్వలేదు సో దానికి ఒక హోస్ట్ బాడీ అనేది కావాలి ఈ హోస్ట్ బాడీలోకి వెళ్ళి అక్కడ ఉన్నటువంటి ఒక ప్రోటీన్ ఒక ప్రోటీన్ అనమాట ఆ ప్రోటీన్ని మరి రెండుగా విభజించాలి అసలు ఆర్ఎన్ఏ దీనికి ప్రోటీనే సో దాన్ని ప్రోటీఏజ్ అని అంటాము ప్రోటీఏజ్ అంటే కట్ చేసేది అని సో ఆ ప్రోటీన్ని టూగా కట్ చేస్తే రెండు వైరస్లు అవుతాయి సో అట్లా ప్రోటీన్ని మరి పాలీ ప్రోటీన్ అనేది ఉంటుంది ఈ పాలీ ఈ ప్రోటీన్ ఏదైతే ఉంటుందో దాన్ని మల్టిప్లై చేసుకుంటూ దాని నెంబర్స్ పెంచుకుంటుంది అలా కాకుండా ఈ పాలీ ప్రోటీన్ ఈ ప్రోటీఏజ్ అనేది పనిచేసుకు పని చేయకుండా చేస్తే ఎలా ఉంటుంది మరి దీనికి సంబంధించి గుర్తుందా స్పైక్ ప్రోటీన్ అని విన్నాం మనము ఈ స్పైక్ ప్రోటీన్ అనేది మన బాడీలో లంగ్ సెల్స్కి అటాచ్ అవుతుంది మరి అలా అటాచ్ అవ్వకుండా ఈ ప్రోటీఏజ్నే ప్రొడ్యూస్ చేయకుండా ఉంటే ప్రొడ్యూస్ చేసిన దాంతో రియాక్షన్ అవ్వకుండా ఉంటే సో ఆ విధంగా మరి కొన్ని ప్రోటీన్స్ని మనం ఐడెంటిఫై చేస్తున్నాము ఆ ప్రోటీన్స్ని యూజ్ చేసుకొని ఈ ప్రోటీఏజ్ అనేది వర్క్ అవ్వకుండా చూసుకోవడం మరి ఏది ఎలాగా అని చెప్పేసి మాలిక్యులార్ టెస్టింగ్ అనేది చేయాలి అంతేనా ఈ మాలిక్యులార్ టెస్టింగ్ అనేది చేయాలి ఈ మాలిక్యులార్ టెస్టింగ్ చేయడానికి చాలా డేటా అనేది ఉంటుంది డేటా సెట్స్ని అనలైజ్ చేయాలి మరి ఈ డేటా సెట్స్ని అనలైజ్ చేయడానికి లార్జ్ అమౌంట్ కదా మరి దానికోసం మనం ఏం చేస్తున్నామంటే న్యూరల్ నెట్వర్క్ మనకి మూడు లేయర్స్ ఉంటుందండి న్యూరల్ నెట్వర్క్ అంటే ప్యారలల్గా ఒకదాంతో ఒకటి లింక్ అయి ఉంటాయి ఎజ్ డిఫరెంట్ సాఫ్ట్వేర్స్ అవన్నీ ఒకదాని అవుట్కమ్తో ఒకటి ఒకదాని అవుట్కమ్తో ఒకటి ఇలాగ డీప్ లెర్నింగ్ అనేది అవుతుందన్నమాట న్యూరల్ నెట్వర్క్ అనేవి డీప్ లెర్నింగ్ చేసుకుంటాయి ఈ డీప్ లెర్నింగ్ వల్ల మనకి ఆర్టిఫిషియల్ ఇంటెలిజెన్స్ అనేది పనిచేస్తుంది ఏ విధంగా అది డెసిషన్స్ తీసుకోగలుగుతుంది ఒకదానికి ఒకటి మన నర్వ్స్ ఏ విధంగా అయితే మన బ్రెయిన్లో కనెక్ట్ అయి ఉంటాయో అలాంటి సాఫ్ట్వేర్స్ అన్నీ కనెక్ట్ అయి న్యూరల్ నెట్వర్క్ ద్వారా ఈ ప్రోటీన్స్ ఏంటి అసలు మాలిక్యులర్ టెస్టింగ్ ఎలాగా దాని డ్రగ్స్ ఎలాగ డెవలప్ చేయొచ్చు ఇదిగో దీనికి అగేన్స్ట్గా మనం ఏం చేయొచ్చు ఇలాగ మనం చే తెలుసుకోవచ్చు అనమాట దానికోసం మనం ఆర్టిఫిషియల్ ఇంటెలిజెన్స్ అని వాడుతున్నాం దాంట్లో ఈ న్యూరల్ నెట్వర్క్ అనేది ఇంపార్టెంట్ పాయింట్ దీన్ని గుర్తుపెట్టుకోవాలి ఆ పేరుని మరి ఆర్టిఫిషియల్ ఇంటెలిజెన్స్ని దీంట్లోనే కాదు చాలా వాటిలో వాడతాం ఆటోమొబైల్స్లో ఎడ్యుకేషన్ గేమింగ్ హెల్త్ కేర్ బిజినెస్ ఫినాన్స్ గవర్నెన్స్లోను మ్యానుఫ్యాక్చరింగ్లోను వీటన్నిట్లోనూ ఆర్టిఫిషియల్ ఇంటెలిజెన్స్ని వాడతాము మన ఒక్క హెల్త్ కేరే కాదు హెల్త్ కేర్లో మాలిక్యులర్ టెస్టింగ్ ఇవే కాదు చాలా అప్లికేషన్స్ అనేవి ఉన్నాయి అవి గుర్తుపెట్టుకోవాలి సైన్స్ అండ్ టెక్నాలజీలో ఆర్టిఫిషియల్ ఇంటెలిజెన్స్ దాని యొక్క రోల్ అన్నది చాలా ఇంపార్టెంట్ ఆస్పెక్ట్ అండి నెక్స్ట్ 
మరి ఆయిల్ ప్లంజ్ ప్లంజ్ అంటే సడన్గా తగ్గడం ఆయిల్ యొక్క ప్రైస్ సడన్గా తగ్గడం వల్ల మనకు వచ్చినటువంటి అడ్వాంటేజ్ సడన్ మనీ దాన్ని బౌంటీ అని అంటున్నాం దీనికి సంబంధించి దీన్ని మనం ఇంటర్నేషనల్ రిలేషన్స్లో చదువుకుంటాం దీని గురించి ఆల్రెడీ మనం చదువుకున్నాం ఏమనుకున్నాము మనకి ఒపెక్ ఈ ఒపెక్ అనేటటువంటి కంట్రీస్ ఆర్గనైజేషన్ ఆఫ్ పెట్రోలియం ఎక్స్పోర్టింగ్ కంట్రీస్ రష్యా యుఎస్ఏ వీటి మధ్య జరుగుతున్నటువంటి ఈ పర్టికులర్ వార్ ఆయిల్ వార్ వల్ల మనకి ప్రైసులు తగ్గాయి వీళ్ళిద్దరేమో సప్లై తగ్గిద్దాము అంటే వీళ్ళిద్దరి మధ్య ఇది కుదరలేదు రష్యా ఏమనుకుంటుంది నేను ప్రైసులు తగ్గించలేదనుకో కొన్ని రోజులకి యుఎస్ఏ అనేది షేల్ ఆయిల్ని అమ్ముతుంది షేల్ ఆయిల్ అమ్మాలంటే దానికి ఒక స్పెషల్ టెక్నిక్ ఉంటుంది అనమాట ఫ్రాకింగ్ అనేటటువంటి టెక్నిక్ ఉంటుంది ఈ ఫ్రాకింగ్ అనేటటువంటి టెక్నిక్ వాడితే ఎక్కువ కాస్ట్ అవుతుంది కానీ మరి వాళ్ళు ఇది వాడకుండా వాళ్ళ దేశంలో ఆయిల్ అనేది రాదు మరి వీళ్ళకేమో నార్మల్ ఆయిల్ ఉంది వీళ్ళకేమో షేల్ ఆయిల్ ఎక్కువగా ఉందన్నమాట సో వీళ్ళ కంపెనీలు కొన్ని రోజులు మూతపడిపోతాయి కదా అనుకుంటుంది కానీ అప్పటికే ఇప్పటికే ఆయిల్ బాగా తగ్గిపోయి వీళ్ళకి వచ్చే రెవెన్యూనే తగ్గిపోతూ ఉంది ఇక్కడేమో సౌదీ ఈ హెడ్ ది ఈ గ్రూప్కి హెడ్ అనమాట సో ఇలాగా యుఎస్ఏని దెబ్బతీయడం ఏమో కానీ వీళ్ళ సంబంధాలు వీళ్ళ మధ్య ఉన్న ఎకానమీ బాగా పడిపోతుంది దాంట్లో యుఎస్ఏ ఏముంది మీరిద్దరు ఏం బాధపడద్దు నేను కావాలంటే మీడియేషన్ చేస్తాను అని యుఎస్ఏ యొక్క ట్రంప్ చెప్పడం జరిగింది వాళ్ళిద్దరూ దాన్ని ఇంకా ఏం మాట్లాడలేదు కాకపోతే త్వరలోనే రివైవ్ చేసుకునే పరిస్థితి ఉంది మరి ఇండియా సిచ్యువేషన్ ఏంటి ఇండియాలో ఆయిల్ ప్రైసెస్ తగ్గినప్పటికీ ఇండియా అనేది ఆ తగ్గిన ప్రైసుల్ని మనకి ట్రాన్స్ఫర్ చేయకుండా ఎక్సైజ్ డ్యూటీ ఈ పెట్రోల్ మరియు డీజిల్ మీద ఎక్సైజ్ డ్యూటీని పెంచుకుంటూ ధరలు అలాగే హైగానే ఉంచుతుంది ఎందుకని దాని నుంచి వచ్చినటువంటి మనీ ఏదైతే ఉందో ఈ ఎక్సైజ్ డ్యూటీ వల్ల ఆ మనీని మిగిలిన వాటికి వాడుకోవచ్చు ఎందుకంటే మళ్ళీ సడన్గా పెరిగాయి అనుకోండి ప్రైసెస్ అమ్మో ఇంత పెంచారని ప్రజల నుంచి వ్యతిరేకత వస్తుంది అందుకని కొంచెం స్టేబుల్లో ఉంచేందుకు ప్లస్ ఫినాన్షియల్ రీసోర్సెస్ తెచ్చుకునేందుకు ఈ పర్టికులర్ దీన్ని అలానే ఉంచుకోవడం జరిగిందనమాట మరి ఈ ఆర్టికల్లో ఇక్కడ సరిగ్గా కనిపించట్లేదు కదా అందుకని నేను నెక్స్ట్ ఆర్టికల్స్ని నెక్స్ట్లో పేస్ట్ చేశాను ఒకసారి చూసుకోవాలి ఇక్కడ గమనించండి దాన్ని ఇక్కడ టెక్స్ట్ ఫార్మేట్లో పెట్టాను అక్కడ కనిపించట్లేదు అని ఎందుకంటే న్యూస్ పేపర్ రావట్లేదు కదా ఇక్కడ మీరు చదువుకోవచ్చు కావాలంటే ఇక్కడ కూడా అంటే కొంతమంది కంటే అందరికి రావట్లేదు కదా అని కాదు ఇంటికి వెళ్ళారు కదా కొంతమందికి అవైలబుల్గా లేదు మీరు ఇక్కడ చూసి చదువుకోవచ్చు నెక్స్ట్ ఆర్టికల్ వచ్చేసి కరోనా వైరస్ ఎంతవరకు ఒక సర్ఫేస్ మీద ఉండగలదు పొటెంట్ పొటెంట్ అంటే దాని యొక్క కెపాసిటీ ఎంతవరకు ఉండగలదు మనకు తెలుసు కదా సెల్ఫ్ రెప్లికేషన్ అనేది అధిక దానికై అది జరగలేదు ఎవరో ఒక బాడీలోకి వెళ్ళాలి మరి ఒక సర్ఫేస్ మీద ఒక టేబుల్ మీదో ఒక పేపర్ మీదో దేని మీద అన్నా పడింది మరి ఆ టైంలో అది ఎంతవరకు ఉండగలదు దాని గురించి మనం ఆల్రెడీ చదువుకున్నాం ఇదిగోండి గాలిలో అనుకుంటే ఇన్ని ఇన్ని అవర్స్ వన్ అవర్ ఉండగలదు ప్లాస్టిక్ వస్తువుల మీద కంప్లీట్గా డిజింటిగ్రేట్ కావాలంటే సెవెంటీ టూ అవర్స్ ఇది మనం చదువుకున్నాం కదా ఈ విధంగా ఉంటుంది బట్ మనం దీనికి సంబంధించి గుడ్ హైజీన్ని మెయింటైన్ చేయాలి ఇక్కడ ఇక్కడ మనం గుడ్ హైజీన్ని మెయింటైన్ చేసుకొని చేతులు పరిశుభ్రంగా కడుక్కుంటూ ఉంటే ఈ విధంగా మనకి బయట సర్ఫేస్ మీద వీటిని టచ్ అయినా కానీ ఇబ్బంది ఏమి ఉండదు మంచిగా దీనికి సొల్యూషన్స్ అనేది ఉంది హ్యాండ్ వాషింగ్ హైజీన్ అనేదే అని అంటున్నారనమాట పోటెంట్ అన్నది మిగిలిందంతా కామనే అండి మనం చదువుకున్నదే ప్రతిరోజు నెక్స్ట్ ఆర్టికల్ వచ్చేసి క్లస్టర్స్ కోవిడ్ నైన్టీన్ క్లస్టర్స్ని ఏ విధంగా అసలు ఐడెంటిఫై చేస్తారు ఎందుకు ఐడెంటిఫై చేయాలి అని దీన్ని మనం సైన్స్ అండ్ టెక్నాలజీలో చదువుకుందాము ఇక్కడ కూడా జస్ట్ రెండే పాయింట్స్ రీసెంట్గా మనకి నిజాముద్దీన్లో ఈ ఎవరైతే ఇక్కడ నిజాముద్దీన్ దర్గాలో కొంత నైన్ థౌజండ్ పీపుల్ వరకు వేరియస్ కంట్రీస్ నుంచి మొత్తం మన దేశం నుంచి ఎక్కువ మంది వేరియస్ కంట్రీస్ నుంచి వచ్చి ఢిల్లీలో మీట్ అయ్యారు కదా సో మనం ఈ ఆర్గనైజేషన్ గురించి కూడా నిన్న మనం నీట్గా చదువుకున్నాం తబ్లీగ్ ఈ జమాత్ తబ్లీగ్ ఈ జమాత్ అనేటటువంటిది ఏంటి అది ఎలా వచ్చిందని మొన్న అంటే థర్డ్ రోజు వీడియోలో చదువుకున్నాం సో మరి ఈ గ్రూప్ మీట్ అయింది ఇక్కడి నుంచి వచ్చినటువంటి రిపోర్ట్ అయినటువంటి అన్ని కేసుల్లో థర్టీ పర్సెంట్ పాజిటివ్ కేసెస్ ఎక్కడి నుంచి వచ్చాయి ఈ తబ్లీగీ జమాతి అనేటటువంటి దీన్ని అటెండ్ అయిన వాళ్ళ నుంచే వచ్చాయి అందుకే దీన్ని క్లస్టర్ అంటున్నాం అనమాట క్లస్టర్ అంటే టెక్నికల్గా ఏంటి దాని మీనింగ్ క్లస్టర్ అంటే అగ్రిగేషన్ ఆఫ్ కేసెస్ ఒకే చోట అగ్రిగేషన్ ఎక్కువ కేసులు నమోదైతే దాన్ని క్లస్టర్ అని అం
ప్రైమరీ కాంటాక్ట్స్ అంటే ఎవరు ఆ ఈవెంట్ అటెండ్ అయ్యారు ఇక్కడ ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ చూసుకుంటే వాళ్ళని ప్రైమరీ కాంటాక్ట్స్ అని అంటాము ఆ ప్రైమరీ కాంటాక్ట్స్ వెళ్ళే దారిలో కొంతమంది ఫ్లైట్లో వెళ్ళారు కొంతమంది ట్రైన్లో వెళ్ళారు సో అక్కడ వాళ్ళ చుట్టూ ఉన్న వాళ్ళు వాళ్ళ దగ్గర ఉన్న వాళ్ళు సెకండరీ కాంటాక్ట్స్ అవుతారు ఆ ఉన్న వాళ్ళు ఎవరైతే వాళ్ళ ఇంటికి వెళ్తారో వాళ్ళు టెర్షరీ కాంటాక్ట్స్ అవుతారు సో వీళ్ళందరినీ ట్రేస్ చేయడం చాలా చాలా కష్టమైనటువంటిది కానీ చెయ్యాలి కాంటాక్ట్ ట్రేసింగ్ అన్నది మరి కోవిడ్ నైన్టీన్ని కోవిడ్ని ఎదుర్కోవడానికి ఉన్నటువంటి ఇంపార్టెంట్ ఆయుధము కాంటాక్ట్ ట్రేసింగ్ గుర్తుందా మనకి ఈ నినాదం ట్రేస్ టెస్ట్ అండ్ ట్రీట్ టేస్ ట్రేస్ టెస్ట్ అండ్ ట్రీట్ ఏదైతే ఉందో అది మనకి ఇంపార్టెంట్ దాంట్లో కాంటాక్ట్ ట్రేసింగ్ అనేది చేస్తారు క్లస్టర్స్ని ఆ విధంగా ఐడెంటిఫై చేస్తారన్నమాట మిగిలింది ఇక్కడ ఇన్ఫర్మేషన్ మొత్తం మనకు అంత ఇంపార్టెంట్ కాదు టెక్నికల్గా ఎగ్జామ్ పాయింట్ ఆఫ్ వ్యూలో ఒకసారి ఇక్కడ చూసుకోండి కావాలంటే మనకి సింగపూర్లో కానీ మలేషియాలో కానివ్వండి జపాన్లో కానివ్వండి ఇలాంటి క్లస్టర్స్ నుంచే వ్యాప్తించాయి మరి వాళ్ళు నీట్గా ట్రేస్ చేసుకున్నారు దానివల్ల కేసులు అదుపులో పెట్టుకోగలిగారు మనం కూడా ట్రేస్ టెస్టింగ్ అనేది చేసుకోవాలి అని చెప్తున్నారు సరే నిన్న మన స్టూడెంట్స్ కొంతమంది ఆన్సర్స్ రాశారు అవేంటో చూద్దాం మన ఫేక్ న్యూస్ ఏదైతే ఉందో ఫేక్ న్యూస్ వల్ల వచ్చే నష్టాలేంటి దాన్ని తగ్గించడానికి ఏం చర్యలు తీసుకోవాలి అని ఇక్కడ ఫేక్ న్యూస్ అంటే ఏంటో ఫేక్ న్యూస్కి సంబంధించి దానివల్ల ఏమవుతుందో రాయాలండి మీరు ఎలాగా దాన్ని కంట్రోల్ చేయాలో రాశారు దాని ఇంపాక్ట్స్ కొంచెం రాసుంటే బాగుండేది ఏ విధంగా ఫేక్ న్యూస్ అనేది ఇంపాక్ట్ అనేది చూపిస్తుంది ఎకానమీ సొసైటీ వీటన్నిటి మీద సో ఇంపాక్ట్ మీద రాసుకోవడానికి ప్రయత్నించండి ఇక్కడ ఫేక్ న్యూస్ అనేది క్వశ్చన్ ఇంపార్టెంట్గా ఉంది అనలైజ్ ద స్టేట్మెంట్ అన్నామే అనలైజ్ ద స్టేట్మెంట్ అంటే ఇంపార్టెంట్ ఎనిమి అయింది అది ఎలాగో ప్రూవ్ చేయాలి ఆ తర్వాత మెజర్స్ టు అడ్రస్ రాయాలి రెండు పార్ట్స్గా గుర్తుపెట్టుకోవాలి సో ఫేక్ న్యూస్ అంటే ఏంటో రాశారు మరి దాని యొక్క ఇంపాక్ట్ ఏంటి ఇలా రాసేటప్పుడు ఎప్పుడు గుర్తుపెట్టుకోవాలండి పాయింట్ ఫార్మేట్ ఫాలో అవ్వండి ఇంపాక్ట్స్ అని హెడ్డింగ్ పెట్టుకోండి ఫస్ట్ ఇంట్రొడక్షన్ రాసుకున్నాక ఇంపాక్ట్స్ అని హెడ్డింగ్ పెట్టుకొని వన్ టూ త్రీ ఫోర్ అలా రాయండి తర్వాత మెజర్స్ టు బీ టేకెన్ అని హెడ్డింగ్ పెట్టుకున్నాక వన్ టూ త్రీ ఫోర్ అలా రాసుకోవాలి ఇంకొంతమంది రాశారు ఆన్సర్స్ నాకు ఏమవుతుందంటే లెంగ్ది ఆన్సర్స్ అనుకోండి దాన్ని కాపీ చేసి ఇక్కడ పెట్టడానికి నాకు కుదరదు అనమాట సో మీరు టూ హండ్రెడ్ వర్డ్స్లో రాయడానికి ప్రయత్నించండి ప్రతిసారి ఆన్సర్ ఈ స్టూడెంట్ ఇంట్రడక్షన్ అని ఎప్పుడూ హెడ్డింగ్ పెట్టద్దు ఇంట్రడక్షనే మనం రాసేది కానీ ఇంట్రడక్షన్ అని బాడీ అని కంక్లూజన్ అని హెడ్డింగ్ ఉండద్దు మనం రాసిన దాంతో ఇంట్రొడక్షన్ అని తెలియాలి ఎస్ గుడ్ ఇది ఇంట్రొడక్షన్ రాశారు ఫేక్ న్యూస్ ఎందుకు సర్క్యులేట్ అవుతుందో రాశారు మెజర్స్ ఏమేమి తీసుకోవాలో రాశారనమాట సో దీనికి ఎగ్జాంపుల్స్ రాయడం అన్నది మంచి పద్ధతి ఇక్కడ ఎగ్జాంపుల్స్తో రాశారు చూసారా ఇలాగ ఎగ్జాంపుల్స్ని ప్రతిసారి కోట్ చేయడం అన్నది మంచి పద్ధతి అనమాట నెక్స్ట్ మరి ఇవాళ క్వశ్చన్ వచ్చేసి ఇది ఆన్సర్ రాయడానికి ప్రయత్నించండి ఇవాళ ప్రిలిమ్స్ క్వశ్చన్స్ ఇవి రెండు వీటికి ఆన్సర్స్ కమెంట్ సెక్షన్లో ఇవ్వండి రేపు వీటికి కరెక్ట్ ఆన్సర్స్ ఏంటో చూద్దాం ఆల్ ద బెస్ట్ థ్యాంక్ యూ వెరీ మచ్